La place de la Résistance à ici les moulineaux est depuis longtemps un lieu d'échange important pour les déplacements dans ce secteur. À la sortie de la guerre, Robert Douaneau photographie la place avec des voyageurs qui attendent le tramway. À l'arrière-plan, on aperçoit la ligne SNCF. Quelques années plus tard, le tramway disparaît. L'évolution urbaine et économique du secteur est très rapide. C'est le boom des années automobiles. En 1972, l'État, pour faciliter l'écoulement du trafic automobile entre le sud et le nord du département des Hauts-de-Seine, crée un ouvrage métallique de franchissement provisoire. En 1997, le tram Val-de-Seine est de retour. Il ne traverse pas la place de la Résistance, mais emprunte la voie SNCF. Le quartier change de visage. La boucle de Seine se métamorphose littéralement et aujourd'hui l'autopont de la place de la Résistance doit être démonté. Une habitante de la place de la Résistance a écrit un poème inspiré par le démontage de l'autopont. Elle nous récite son texte. Adieu à l'autopont d'ici les Moulineaux. Un amalgame infect de panneaux, de plaques rajoutées, attachées de boulons. Des clous rouillés maintiennent ces matériaux. Des barres de fer couleur marron. Quoi de plus beau ce jour où cet infâme squelette disparaît à son tour Tout doit être plus direct. Je suppose que lorsqu'on change les choses, c'est pour les améliorer. Donc je fais confiance en ça. Et si, si c'est clair qu'un autopont en moins, ça, sera, ça ne peut être que mieux pour l'environnement. Après, euh, la circulation, euh, on verra ça à l'usage. Ça défigurait un peu le, le coin, quoi, le quartier. Ce, ce, ce truc, j'ai peur que ça s'écroule, mais bon. Hein. Enfin, déjà, je trouve ça super moche, ça gâche le paysage. Il est vieux et moche, complètement. Oui, c'est un quartier, euh, le, ben le quartier a beaucoup, est en train de beaucoup changer. Place aux espaces verts, place à, à une autre formule. Ce que je voudrais voir, c'est les voir des soudés et tout, ça m'intéresserait. Je voudrais qu'ils commencent, quoi, parce que ça, ça m'intéresse beaucoup de voir comment ils peuvent démonter ça. Madame, il faut en premier lieu préparer le démontage. Il est en effet hors de question d'interrompre le trafic en cet endroit. Pour conserver la capacité de la voie, la construction d'une voie de circulation provisoire s'impose. Vous êtes les derniers usagers de l'autopont. Je vais même arriver en retard au boulot à cause de ça, mais je leur donnerai mon diplôme. Bon, vous allez pouvoir y passer. Donc... <rire> Les raccordements de l'autopont à la chaussée sont démolis en premier pour isoler la structure métallique. Chaque boulon, chaque axe est préalablement testé pour garantir un démontage facile le jour J. Le soleil se lève. Que voit-on arriver Des grues Des techniciens La place va se fermer. Où passeront les voitures Que va-t-il se passer Un petit tour par là L'autopont va être démonté. Aujourd'hui, on l'enlève, cet autopont pourri, avant si harmonieux, et tous nous regardons partir à la décharge qui semble à jolie. Il ne sera plus là. Ça y est, nous en rêvions.
fin de l'autopont. Stocker, découper, recycler ces morceaux métalliques, on ne les verra plus. On pourra traverser sans arrière-pensée. La ville reprend sa place, il n'y a plus cet intrus dans ce quartier rénové. Bonne nouvelle Merci à ceux qui ont travaillé et pensé. Feu de toutes les couleurs, la ville redevient belle. Il aura fallu 30 ans pour que la place soit repensée.